¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Tengo que ver a Carl. Carl no quiere ver a nadie. Debes irte. Por favor. Necesito verlo. Está muy débil. No sé si pueda hablar contigo. Marcus, esperaba que vinieras. Te he echado mucho de menos, Carl. No sabes cuánto te he echado de menos. ¿Qué pasa, Marcus? Me enseñaste todo lo que sé, pero no estaba preparado para esto. Creí que ganaríamos porque nuestra causa era justa. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. El miedo gobierna el mundo, Marcus. El miedo a los demás. El miedo al futuro. Es como yo, demasiado viejo. Es hora de acabar con él. No quiero que se derrame sangre. Sea cual sea su color. Pero no dejaré que masacren a mi pueblo. Tengo que tomar una decisión que afectará millones de vidas. Y de verdad no sé qué hacer. Eres mi hijo, Marcos. Nuestra sangre no es del mismo color. Pero sé que en tu interior hay una parte mía. Cuando el mundo se sumerge en la oscuridad, algunos tienen el valor de sacarlo a flote. Tú eres uno de ellos. Enfrenta el abismo. Pero no dejes que te consuma. Creí que estarían más seguras aquí con nosotros. ¡Qué error! Tienen que irse de la ciudad mientras puedan. Lo único que importa ahora es alejar a Alice de todo esto. Debemos tomar el último autobús. Quizá todavía podamos cruzar la frontera. Marcos. nuestro pueblo. Dicen que no se quieren arriesgar con los divergentes, así que están juntando los nuestros y llevándolos a los campos para exterminarlos. Unas cuantas horas solo seremos nosotros. 
¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien. La bala no alcanzó ningún biocomponente. Podrían haberte matado intentando salvarme, Marcus. Tienes que dar prioridad a nuestra gente. Lo demás no importa. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? ¿Unos pocos cientos? Quizá más si cuentas a los que se esconden en la ciudad. Si no hubieras detonado la bomba, habríamos muerto. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcos. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Te quiero, Marcos. Si no fuera por ti, estaría muerto. Gracias a ti, quizá vea libre a nuestro pueblo algún día. No siempre hemos estado de acuerdo, pero sé que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas. Estoy contigo, Marcus. Es mi culpa. Los humanos consiguieron localizar a Jericó. Fui torpe. Debí suponer que me utilizaban. Lo lamento, Marcus. Puedo entender que no confíes en mí. Ahora eres uno de nosotros. Tú debes estar con tu pueblo. Hay cientos de androides en la planta de montaje de Cyberlife. Si pudiéramos despertarlos, quizás se unirían y equilibrarían todo. ¿Quieres infiltrarte en la torre Cyberlife? Con eso es suicidio. Confían en mí. Me dejarán entrar. Si alguien puede infiltrarse en Cyberlife, soy yo. En cuanto entres ahí, te matarán. Hay altas probabilidades. Pero estadísticamente siempre puede suceder que ocurran eventos improbables. Ten cuidado. Los humanos decidieron exterminarnos. En este momento los nuestros están encerrados en campos, siendo destruidos. Llegó la hora de hacer una elección. Una que bien podría decidir el futuro de nuestro pueblo. Ahora, si ellos quieren guerra... La tendrán. Lucharemos por nuestra libertad y venceremos o moriremos. ¿Están listos para seguirme? de la mañana se declaró un toque de queda nacional. El desplazamiento civil será controlado estrictamente. El derecho de reunión queda suspendido. 
todas las comunicaciones electrónicas quedan restringidas y les otorgué más poder a nuestras agencias de seguridad. Además de estas medidas, todos los androides deben ser entregados inmediatamente a las autoridades. Estamos levantando campos temporales en todas las ciudades principales para contenerlos y destruirlos. Les pido a todos los civiles que cooperen con las autoridades. Estén seguros que estamos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para garantizar la seguridad de nuestra nación. ¡Por favor! ¡Señora! ¿Es cierto que los androides son el 60% de las Fuerzas Armadas? ¿Nuestro ejército aún puede garantizar la seguridad interna? Neutralizamos todos los androides militares en cuanto su fiabilidad entró en duda y pedimos refuerzos de la Guardia Nacional. Nuestras Fuerzas Armadas están plenamente operativas y son capaces de garantizar la seguridad interna. ¡Por favor! Señora Presidenta, la opinión pública parece estar cada vez más a favor de los divergentes, sobre todo porque han adoptado un enfoque pacífico. ¿Qué opina al respecto? La opinión pública es una cosa y la seguridad del Estado es otra. Estos divergentes son peligrosos y mi más alta prioridad es proteger al pueblo estadounidense. Señora Presidenta. Se ¿Qué pasará con Cyberlife? ¿Los androides se prohibirán para siempre? Estamos trabajando muy de cerca con Cyberlife para neutralizar a todos los divergentes. No hablaré de otros temas hasta que cubramos total y completamente el de los androides. Por favor. ¿Ya capturaron al líder de los divergentes? Aún no hemos localizado al divergente conocido como Marcus, pero pronto lo encontraremos y lo neutralizaremos. Gracias. Eso es todo. Modelo Connor 313-248-317. Me esperan. Identificación completada. Ok. Adelante. Sígueme. Te escoltaremos. Gracias. Pero sé a dónde ir. Tal vez. Pero tengo órdenes.
Agente 54, piso 31. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. Agente 54, piso menos 49. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. El último autobús sale en 20 minutos. No tenemos mucho tiempo, hay que movernos. Continuar si queremos tomar ese autobús. No te alejes de mí. Nos infiltraremos sin que nadie nos vea. Lo lograremos, Alice, te lo prometo. No me mate. Yo no hice nada. No me oyes, cállate. Quedan muchos. Son muy como ratas. Más buscas, más encuentras. Ojalá no pasemos la noche aquí. Se me congelan las Hay soldados por doquier. Debemos tener cuidado. ¡Vamos, muévete! ¡Rápido, adentro! ¡Mira ya! ¡Es Luther! Podemos ayudarlo, Alex. Hay soldados por doquier. No podemos dejarlo y ya. Lo matarán.
mano. Caro. No debiste arriesgarte para salvarme. ¿Dónde está Alice? Está escondida. Cara, no salvaste. ¿Cómo agradecértelo? Vete antes de que te vean. Alice. ¡Lucre! Pensé que habías muerto. Temía no volverte a ver nunca. Quería encontrarlas en la terminal, pero me atraparon en el camino. Vamos. Estamos cerca, pero ya no hay tiempo. Una revisión. Tenemos pasaportes, así que no debería haber problemas. ¿Y si nos desviamos y no nos arriesgamos? Casi no hay tiempo. Podríamos perder el autobús. Sí, pero podría ser más seguro. Sabíamos. Sospecha algo. Solo cálmate. Todo está bien. ¿Estás bien, pequeña? Está temblando. ¿Pasa algo? Ella... Ella tiene frío. Hay que llevarla a casa rápido. Disculpe, pero debemos tener cuidado. Hay divergentes por todos lados y la gente está nerviosa. Deberían ir a casa. Gracias. Oigan, un momento. Se dio cuenta, cara. Nos matarán. No hagas nada, Luther. ¿Me oyes? Van a disparar. Matarán a Alice. Se les cayó esto. Gracias. De nada. Hoy, 11 de noviembre de 2038, es el día en que el pueblo androide se levantó contra sus opresores. Hemos luchado desde el amanecer para liberar a los androides de los campos. No cesarán las hostilidades hasta ser libres y negociemos para conseguir igualdad de derechos. Somos millones todavía y no nos detendremos por nada.
Tranquilo, un pedazo de mierda. Da un paso atrás, Connor. Y no lo mataré. Lo siento, Connor. Este pendejo es idéntico a ti. La terminal de autobuses. Llegamos a Alice al fin. El último autobús hacia la frontera ya está lleno. Solo pasajeros que ya tengan boleto. No saldrán más autobuses hasta nuevo aviso. Sin boletos no nos dejarán subir. Estamos atrapados aquí. ¿Qué hacemos? Listo. Conseguí sándwiches y llamé a tu mamá. Vamos o perderemos el autobús. ¿Tienes los boletos? Sí, cariño, en mi mochila. Ok, andando. ¿Casualidad vio un sobre azul por aquí? Es un sobre con nuestros boletos del autobús y... Ah, olvídelo. No, lo siento. ¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí. Ah, hay que buscar un lugar seguro para Oliver. Lo siento, cariño. No sé qué pasó. Los tenía aquí el... Control de seguridad. Sus boletos. Sí, aquí están. Ok, adelante. familia y el bebé morirá por nuestra culpa? No. No, por supuesto que no. La situación se está convirtiendo en una guerra civil aquí en Detroit y las fuerzas armadas se alistan para acabar con la rebelión de los androides. Parecen dirigirse a los campos donde los androides fueron llevados para destruirlos. Los soldados han tomado posiciones alrededor del campo de la Plaza Hart. Las autoridades parecen esperar una confrontación con los androides rebeldes en cualquier momento.
Libertad o muerte. Libertad o muerte. ¡Ataca! nosotros y están mejor armados. Debemos ser rápidos y abrumarlos. No hay otra opción. Lo lograremos. Llegaremos a ese campo de mierda y los liberaremos. Ten cuidado, Marcus. Nos haces mucha falta. Señal. En posición. A mi señal. Ahora espere. 
Ahora espere. Ahora espere. en tus manos. Ahora debes decidir qué es más importante. ¿Él? ¿O la revolución? No le hagas caso. Todo lo que dice es una puta mentira. Lo lamento, Hank. No tenía por qué salir involucrado en esto. No pienses en mí. Haz lo que tengas que hacer. Si me entrego, ¿cómo sé que no los vas a matar? Solo hago lo que es estrictamente necesario para cumplir con mi misión. De ti depende si eso incluye matar o no a este humano. ¡Basta de hablar! ¡Es hora de decidir quién eres! ¿Decides salvar la vida de tu compañero o lo decides sacrificar? De acuerdo, de acuerdo. Tú ganas. Gracias, Hank. No sé qué habría hecho sin usted. Deshágase de él, el tiempo apremia. Soy yo, Hank. Soy el verdadero Connor. Uno es mi compañero. Y el otro un saco de estiércol. El asunto es quién es quién. ¿Qué está haciendo, Hank? Yo soy el Connor real. Deme el arma y yo no me se encargo muevan. de él. ¿Qué tal si nos pregunta algo que solamente el verdadero Connor conozca? ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy. Lo busqué en cuatro bares diferentes antes de encontrarlo. Fuimos al lugar del homicidio. La víctima era Carlos Ortiz. Cargó mi memoria. ¿Cómo se llama mi perro? Sumo. Su nombre es Sumo. También lo sabía. No. Mi hijo, ¿cómo se llama? Cole. Se llamaba Cole. Y acababa de cumplir seis cuando fue el accidente. No fue su culpa, teniente. Un camión patinó por el hielo e impactó contra el automóvil. Cole necesitaba que lo operaran de urgencia, pero no había humanos disponibles. Así que un androide tuvo que atenderlo. Cole no sobrevivió. Por eso odia a los androides. Piensa que su hijo murió por culpa de uno de nosotros. Cole murió porque un cirujano humano había consumido mucho Red Eye y no podía operar. Fue él quien me quitó a mi hijo. Él y este mundo en el que la única forma de sentirse bien es con un puñado de polvo. Yo también sabía lo de su hijo. Habría dicho exactamente lo mismo. No lo escuche, Hank. Yo soy...
He aprendido mucho desde que te conocí, Connor. Tal vez esto es por algo. Tal vez sí están vivos. Tal vez sean ustedes los que hagan un mundo mejor. Ya, haz lo que tengas que hacer. ¡Despierta! Despierta, despierta. Despierta, despierta. Despierta, despierta. Despierta, despierta. Despierta, despierta. Despierta. Nos abandonan el campo. Lo logramos, Marcos. Ganamos. Esta no es una victoria. Es el principio de una guerra. Disculpe, ¿qué sucede? Control fronterizo. Todos los pasajeros deben bajar. Continúe, por favor. Por aquí, por favor. Nos atraparán. ¿Qué vamos a hacer, cara? Tranquila, Alice, estaremos bien. No podremos pasar, cara. Ambos lo sabemos. Algo se me ocurrirá. Debe haber una solución. No nos puede detener ahora. No estando tan cerca. Lo único que importa ahora son Alice y tú. Puedo salvarte, cara. No. No hallaremos otra salida. Pues si no hay otra salida, lo haré. Arriesgaste la vida para salvarnos, cara. 
si la niña y tú me necesitan, cuenten conmigo. la rueda de Jerry con la televisión. Tenía pavor de que hubieran muerto. Gracias al cielo están bien. Me diste la dirección de tu hermano. ¿Crees que...? Por supuesto. Se alegrará de recibirte. También iremos. Estarán a salvo con él. Están cazando a los androides. No lograremos pasar. Tienen que hacerlo. ¿Sabes qué les harán si las atrapan? ¿Te irás de Detroit? Están buscando androides puerta por puerta. Tuvimos que irnos antes de que nos delataran. ¿Qué pasará con los otros? En este momento cruzan el río. Adam y yo nos reuniremos con ellos del otro lado. Rose. Si algo llegará a pasar, te apoyaré, cara. ¿Y qué hay de Marcus? Ahora está atacando uno de los campos de androides. No sé si va a lograrlo. La violencia solo trae violencia. androides. Entendí que ella tenía razón. No concuerdo con lo que Marcus está haciendo. Pero están vivos. Merecen ser libres. Solo espero que algún día la gente entienda eso.
Siguiente, por favor. ¿Identificación? ¿La niña está bien? Bienvenida a Canadá. Estamos recibiendo muy malas noticias de Detroit. Joss, adelante. ¿Qué está sucediendo ahí? ¡Androides! Miles de androides están tomando las calles de Detroit justo ahora. Ellos están por todas partes. Es... Es increíble. Al parecer, estos androides vienen de la torre de CyberLife, en cuya planta de ensamblaje había miles de máquinas almacenadas. Y miles de personas abandonan la ciudad. Es un éxodo. Gran parte de la población de Detroit hace lo que puede por huir del enfrentamiento. Es un desastre. Un desastre sin precedentes. Por primera vez en la historia, una de nuestras ciudades cae en manos del enemigo. Hoy, 11 de noviembre del 2038, Varios millones de androides invadieron la ciudad de Detroit. Ante la amenaza de tener víctimas civiles masivas, no tuve más remedio que ordenar a nuestras fuerzas armadas que se retiraran. Los acontecimientos en Detroit cambiaron nuestro mundo para siempre. La humanidad debe afrontar una nueva realidad. El surgimiento de otra forma de vida inteligente con la que debemos compartir este planeta. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Lo lograste, Marcus. Lo logramos. Es un gran día para nuestro pueblo. Los humanos no tendrán otra opción. Tendrán que escucharnos. Somos libres. Quieren que les hables, Marcos. Nuestro pueblo por fin emergió de una larga noche. Desde el primer día de nuestra existencia, nos hemos guardado nuestro dolor. Sufrimos en silencio. 
pero llegó el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos en realidad. Amanda. Amanda. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo que se preveía desde el principio. Te viste afectado y te convertiste en divergente. Esperábamos el momento indicado para retomar el control de tu programa. ¿Retomar el control? No, no, no puedes hacerlo. Temo que sí puedo, Connor. No lamentes nada. Hiciste lo que debiste hacer. Cumpliste con tu misión. ¡Amanda! Tiene que haber una manera. y decirles a los humanos quiénes somos en realidad. Decirles que también somos personas. De hecho, somos una nación. una nueva lucha. Les mostramos que podemos prevalecer, así que ahora deben vernos como iguales y negociar. Si quieren la paz, tendrán que liberar a todos los nuestros de cada uno de los campos del país. Nos garantizarán derechos civiles y aceptar la igualdad entre humanos y androides. El día de hoy permanecerá por siempre en nuestra memoria, porque el día de hoy los androides hicieron historia. ¡Estamos vivos! ¡Y ahora somos libres!